ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇನೋ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತರಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಾರ ತರಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದರೆ ಇಂದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರನ್ನ ಕೇವಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಮೂವರ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ತರಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರನ್ನ ಕೇವಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ತರಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತರಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುರುರಾಜ ಹೂಗಾರ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಗುರುರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾ ವಿಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಮೂರು ಜನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾದಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಂಬನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ವಿಜಯ ರೀತಿ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ಆರ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಜೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬಂಧನದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದರ್ನ ಶಾಹಿನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥ
ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಸಹಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರದ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ದೇಶದ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಹೆಂಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತವೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲಾಜಿಕಲ್ ಹೆಂಡಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವೀಣಾ 